the video la rectangle batti paakalam okay select plane rectangle so na rectangle select panna paraka and the rectangle enna na types irukandrada inga vandirukom so namma first paaka poradha common rectangle so idu and corner rectangle nu solluvanga so idukku and two ends thaapanam idu and diagonal rectangle nu itta kuda sollalam so tv ku la and mention pannuvaanga la 22 inch 32 inch ellame and pathina and the diagonal da in the corner la and the corner oda angle length da and pathina nama inches nu solluvom tv ku so indha mari or drawing ku nama constrain pannum bodhu பேசிக்காக வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரெக்டாங்கிள் வந்து நான் ஜீரோ காம ஜீரோ ஆரிஜின்ல இருந்து நான் கிரியேட் பண்ணனால இந்த பாயிண்ட் வந்து கோயின்சைட் ஆயிருக்கும் ஸோ பேசிக்காக இதோட ரெண்டு லைன் வர்டிக்கல் அண்ட் ஹரிசாண்டல் லைன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரிலேஷன்ஷிப்ல வர்டிக்கல் அண்ட் ஹரிசாண்டல் நேற்று அரெஸ்ட் ஆயிருக்கும் அடுத்து நான் செலக்ட் பண்ணுவோம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரிலேஷன்ஷிப் ப்ராப்பர்ட்டியில வந்து இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா லைன் இட்ட கன்சிடர் ஆயிருக்கும் ஸோ நான் கிரியேட் பண்ணது வந்து ஒரு ரெக்டாங்கிள் ஆனால் நான் இதை செலக்ட் பண்ணும் போது பார்த்தீங்கன்னா லைன் ப்ராப்பர்ட்டின்ட்டு வரும் காரணம் என்னென்னா இதை பொறுத்த வரைக்கும் நான் ஒன்ஸ் ரெக்டாங்கிள் ஃபார்ம் பண்ண பிறகு அதை செலக்ட் பண்ணனா அது வந்து ஒரு சிங்கிள் லைனாக தான் எடுத்துக்கும் ஸோ அப்போ நான் ஒரு விஷயத்தம் இப்போ உதாரணத்துக்கு இந்த லைனை வந்து ஒன் ஃபிஃப்டீன் ஆத்துனா இது மாறுதுன்னா பாயிண்ட் வந்து கோயின்சைட் ஆயிருக்கும் ஒன்றுத்துக்கு ஒன்று ஸோ நான் இதை சேஞ்ச் பண்ணும்போது ரிலேஷன்ஸ் கொடுத்துருக்கனால இதுவும் மூவ் ஆகும் ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த இதே ரெக்டாங்கிளில் டைமென்ஷனலாக பார்க்கலாம் ஸோ ரெக்டாங்கிள் நான் கிளிக் பண்ணுறேன் ஒரு பாயிண்ட் கிளிக் பண்ணிட்டேன் இன்னொரு பாயிண்ட் கிளிக் பண்ண பிறகு நான் உடனே இங்கே டீட்டெயில்ஸ் மென்ஷன் பண்ணேன்னா எனக்கு அதோட டயக்னல் லென்த் எவ்வளோ வேணும் நீட்டு ஸோ டயக்னல் லென்த் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹண்ட்ரட் கொடுக்குறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஸோ ஹண்ட்ரட் எது எடுத்துக்கோ அது ஸோ அதுக்கப்புறம் அதோட பாயிண்ட்ஸ் நம்ம வந்து டிஃபைன் பண்ணலாம் லைக் ஜீரோ காம ஜீரோ அந்த மாதிரி இந்த எஜ்லேருந்து இந்த எஜ் வரைக்கும் எவ்வளோ டைமென்ஷன் இருக்கணும் என்ன கொடுத்தா கரெக்டாக இருக்கும்ட்டு இதையும் நம்ம வந்து ரெஃபரன்ஸ் லைனாக யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இதில் நம்ம என்னென்ன ரிலேஷன்ஷிப் கொடுக்குறோன்னா ஸோ ரிலேஷன்ஷிப்புன்றது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து இதில் டிஃபைன் பண்ணுறது கிடையாது இங்கே வர டிஃப இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதில் டிஃபைன் பண்ணுறது ஆனால் இந்த ரிலேஷன்ஷிப்லாம் ஆட்டோமேட்டிக்காக டிஃபைன் ஆகுறதுனால அந்த ரிலேஷன்ஷிப் எக்ஸிட்டிங் ரிலேஷன்ஷிப்பில் காட்டாது ஸோ இங்கே ஸ்டாட்டிக் நீட்டு தான் காட்டும் ஒன்ஸ் நான் இதை செலக்ட் பண்ணும் போது இண்டிவிஜுவலாக ஹரிசாண்டல் ஃபுல்லி டிஃபைனிட்டு காட்ட ஆரம்பிச்சிடும் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சென்டர் ரெக்டாங்கிள் ஸோ இத்தனை டைப் ஆஃப் ரெக்டாங்கிள் ஃபார்ம் பண்ணுற காரணம் வந்து நமக்கு எந்த டேட்டா அவைலபிள் இருக்கோ அந்த டேட்டாவை யூஸ் பண்ணி ஒரு ரெக்டாங்கிளை ஃபார்ம் பண்ணுறது தான் ரெக்டாங்கிள் எதுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும்னா சிமெண்ட்ரிக்கல் ட்ராயிங்ஸ்க்கு ஸோ உதாரணத்துக்கு நான் சென்டர் பேஸ் டைமென்ஷன் கொடுக்குறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஒரு நூற்றி ஐம்பது நீட்டு நான் லைன் கொடுத்தேன்னா இந்த சைட் செவன்டி ஃபைவ் இந்த சைட் அப்பர் சைட் செவன்டி ஃபைவ் லோவர் சைட் செவன்டி ஃபைவ் நீட்டு அது பிரிஞ்சிடும் ஸோ இதெல்லாம் எங்கேனா காமனாக ஒரு மிஷின் ட்ராயிங் வரையுதுலையோ இல்லைனா வேறு ஏதாச்சும் ஒரு ட்ராயிங் எது சென்டரில் இருந்து உருவாக்கணும் ஸோ இது பா பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் மிரர் பேஸ்ட் இல்லைனா சிமெண்ட்ரிக்கல் பேஸ்ட் ட்ராயிங்க்கு இந்த மாதிரி ரெக்டாங்கிளை நம்ம யூஸ் பண்ணோம் இதுவும் நம்ம நார்மல் ரெக்டாங்கிள் பார்த்த மாதிரி தான் செலக்ட் பண்ணால் இண்டிவிஜுவலாக அதோடய டீட்டெயில்ஸ் காட்டும் நம்ம இங்கேயும் சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் அதோடய வேல்யூ இங்கே நான் டூ ஹண்ட்ரட்னு கொடுத்தேனா டூ ஹண்ட்ரட்னுட்டு அங்கே மாறிடும் ஸோ பார்த்தீங்கன்னா நான் டைமென்ஷனெல்லாம் மாற்றினாலும் இந்த லைன் மாறும் லைனோட டைமென்ஷன் மாற்றினாலும் நான் கொடுத்துருக்க டைமென்ஷன் மாறும்
அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ பாயிண்ட் கார்னர் ரெக்டாங்கிள் ஸோ த்ரீ பாயிண்ட் கார்னர் ரெக்டாங்கிள்னு பார்த்தீங்கன்னா எல் ஷேப்பில் பாயிண்ட் வேல்யூ கொடுப்பீங்க அதாவது ஒன் டூ அண்ட் த்ரீ ஸோ அதோட லென்த்து வித் ரெண்டுமே நீங்கள் வந்து மென்ஷன் பண்ணுவீங்க ஸோ ஃபஸ்ட்டு பார்த்த கார்னர் ரெக்டாங்கிளுக்கு அதோட டயக்னல் லென்த்து நீங்கள் மென்ஷன் பண்ணுற மாதிரி இந்த ரெக்டாங்கிளுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதோட லென்த்தும் வித்து எவ்வளோன்றதை நீங்கள் மென்ஷன் பண்ணிங்கன்னா அது ஃபார்ம் ஆகும் ஸோ அது இங்கே தான் ஸோ இங்கே நீங்கள் வேல்யூ கொடுக்கும்போது உதாரணத்துக்கு ஒன் ஃபிஃப்டி அண்ட் ஒன் ஃபிஃப்டி கொடுக்கும்போது உங்களுக்கு கரெக்டாக அடுத்து நம்ம பார்க்க போறது பார்த்தீங்கன்னா இன்னொரு டைப் ஆஃப் ரெக்டாங்கல் ஸோ இதெல்லாம் ஸ்பெஷல் ரெக்டாங்கல் சொல்லுவாங்க ஏன் ஸ்பெஷல் ரெக்டாங்கல் சொல்றோம்னா இது எப்பவுமே நீங்க யூஸ் பண்ண போறது கிடையாது நீங்க மேக்சிமம் யூஸ் பண்ண போறது கார்னர் சென்டர் அண்ட் எல் ஷிப் அதாவது த்ரீ பாயிண்ட் ரெக்டாங்கலை தான் அதிகமாக யூஸ் பண்ணுவீங்க மற்றபடி இந்த த்ரீ பாயிண்ட் சென்டர் ரெக்டாங்கிளை வந்து யூஸ் பண்ணுற இடம் கம்மி ஸோ எப்படி வந்து இதுக்கு நம்ம வந்து வேல்யூஸை வந்து பார்த்தீங்கன்னா டயக்னலாக கொடுத்தோமோ அதே மாதிரி தான் சென்டர் பேஸ்டுக்கும் வேல்யூஸ் வந்து டயக்னலாக கொடுக்குறோம் ஸோ இங்கே வந்து டயக்னலாக செவன்டீன் கொடுத்தோன்னா ஒரு ஆங்கிளோட மீன்ஸ் ஒரு டயக்னல் லென்த்தோட வேல்யூ சென்டரில் வந்து தேர்ட்டி ஃபைன் கொடுப்போம் இதோட பாதி அப்போனா இந்த எண்டுலேருந்து இந்த எண்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா செவன்ட்டியாக மாறிடும் ஸோ அதனால் அதோட பாதி தேர்ட்டி ஃபைவ் நீட்டு இங்கே மென்ஷன் பண்ணும் ஸோ இங்கே என்ன பண்ணோன்னா ஃபஸ்ட் பாயிண்ட் செகண்ட் பாயிண்ட் அண்ட் தேர்ட் பாயிண்ட் அதாவது லென்த்து வித்தை கொடுத்தோம் இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதே தான் லென்த்தையும் வித்தோட பாதி கொடுக்கணும் ஸோ லென்த்தோட பாதி வித்தோட பாதின்னு கொடுத்தோன்னா இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ பாயிண்ட் சென்டர் ரெக்டாங்கிள்னு சொல்லலாம் ஸோ மற்றபடி நார்மல் ரெக்டாங்கிளில் இருக்க எல்லா டேட்டாவும் இதில் இருக்கும் ஸோ நீங்கள் இதையும் மாற்றிக்கலாம் சப்போஸ் நீங்கள் ஜீரோ கம்மா ஜீரோவில் யூஸ் பண்ணாமல் இருந்தால் அடுத்த ரெக்டாங்கிள் பார்த்தீங்கன்னா பேரலோகிராம் ஸோ பேரலோகிராம்ன்றது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆல்ரெடி உங்களுக்கு தெரியும் ஸோ ஜாமெண்ட்ரி நீங்கள் நிறையா யூஸ் பண்ணியிருந்தீங்க பேலோகிராம்ன்ற ட்ராயிங் இதை பற்றி தெரியும் ஸோ இதுக்கும் நான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ பாயிண்ட் மாதிரி தான் கொடுக்கணும் ஸோ த்ரீ பாயிண்டில் என்னென்னா என்னோடய லைனெல்லாம் ஸ்ட்ரைட்டாக போச்சா மூணு லைனுமே மூணு பாயிண்ட் மென்ஷன் பண்ணும் போதும் ஸோ இதோட லென்த்து மென்ஷன் பண்ண பிறக்க இதோட ஆங்கிள் ஸோ இதை பொறுத்த வரைக்கும் பேலோகிராம் பொறுத்த வரைக்கும் த்ரீ பாயிண்ட் ரெக்டாங்கிள் மாதிரி தான் ஆனால் தேர்ட் பாயிண்ட் நம்ம கொடுக்கும் போது டிஸ்டன்ஸ் மட்டும் இல்லாமல் ஆங்கிளையும் மென்ஷன் பண்ணுறோம் ஸோ பார்த்தீங்கன்னா அதை வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஆங்கிள் எப்படி நம்ம மென்ஷன் பண்ணுவோம்னா டேட்டாவாக ஸோ இந்த த்ரீ பாயிண்ட் ரெக்டாங்கிளுக்கு எல்லாருக்குமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏதாச்சும் ஒரு மூணு பாயிண்ட்டோ மூணு பாயிண்ட்டோட வேல்யூவை கிடைச்சா மட்டும்தான் நம்மளால் காமனாக இதை யூஸ் பண்ண முடியும் ஸோ நம்ம அடுத்த வீடியோ பார்க்குறது வரைக்கும் நீங்கள் இதை ப்ராக்டிஸ் பண்ணி பாருங்கள் ஸோ இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைபாக உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் ரெக்கமெண்ட் பண்ணுங்